আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত আলহামদুলিল্লাহ ও সালাত ও সালাম আলা রসুল্লাহ ও আলা আলিহি ও আসহাবিহি ওমং তাবি আহম বি ইহসানিন ইলাই ওমিদ্দিন ও বাদ সম্মানিত উপস্থিতি আমরা অনেক সময় মানে বেশিরভাগ মানুষ গাইরুল্লাহ গাইরুল্লাহ নামে কসম করে তো বিশেষ করে বলে যে কসম মায়ের কসম সন্তানের কসম সন্তানের মাথায় হাত ছুঁয়ে বলি অনেক সময় বলি কোরআনের কসম অনেক সময় বলি বিড়িটা ছুঁয়ে মানে হাতে তো আগুন থাকে বলে এই যে দেখ হাতের মধ্যে আগুন আগুন ছুঁয়ে বলতেছি মাটি ছুঁয়ে মরা কাটটা ছুঁয়ে বলতেছি এগুলো কতটুকু শরীর সম্মত কতটুকু যুক্তিযুক্ত আমরা হাদি সারাউলকে দেখব ইনশাল্লাহ এমন ভাই আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন হাদিসটির উল্লেখ রয়েছে সহিয়াদ তিরমিজি এক নম্বর হাদিস এবং সোনান আবু দাউদ তিন হাজার দুইশো একান্ন হাদিসের সনদ সহি সাদ ইবন ওবাদা রদি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবন আমার রদি আল্লাহ আনহু জনগুলুককে বলতে শুনলেন না কাবার কসম তখন ইবন আমার রদি আল্লাহ আনহু তিনি বললেন আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করা উচিত না উচিত নয় ফাইননি কেননা যে ব্যক্তি গয়রুল্লাহ নামে কসম বা শফত করলো সে কুফুরি করলো অথবা শিরিক করলো যে ব্যক্তি গয়রুল্লাহ নামে কসম বা শপথ করলো সে কুফুরি করলো অথবা শিরিক করলো সে কুফুরি করলো অথবা শিরিক করলো গৈরুল্লাহ নামে মানে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম করলে সেটা শিরিক হবে শুধু তাই নয় হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবি বললেন যে কাবা ঘর সেটাও গৈরুল্লাহ কাবা ঘর আল্লাহ নয় কাবা ঘরের নামে শিরিক করলে সেটাও শিরিক হবে আমরা তো কত কসম করি বাপ দাদার নামে কসম করি বাপের নামে কসম করি মায়ের নামে কসম করি আবদুল্লাহ রাজিয়াল্লাহ আন হইতে বর্ণিত একবার রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ওবর ইবনুল খাত্তাব রাজিয়াল্লাহ আনহুকে বাহনে চলা অবস্থায় পেলেন তখন তিনি তার পিতার নামে কসম করতেছিলেন তিনি বললেন সাবধান তোমরা সাবধান আল্লাহ তোমাদেরকে বাপ দাদার নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন কেউ কসম করতে চাইলে সে যেন আল্লাহর নামে কসম করে নইলে চুপ থাকে কেউ যদি কসম করতে চায় তাহলে সে যেন আল্লাহর নামে কসম করে নইলে চুপ থাকে সহিহুল বোখারি ছয় নম্বর হাদিস তাহলে বাপ দাদার নামে মায়ের নামে কসম করাটাও যাবে না মানে এটাও গৈরুল্লাহ গৈরুল্লাহ নামে কসম করা যাবে না এমন আরেকটি হাদিস অমর রাজি আল্লাহ তালান হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যে না আমার পিতার কসম তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন থামো ইন্নাহাক নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের অন্য কিছুর নামে শপথ করলো সে শির করলো যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করলো সে কি করলো শির করলো এ বর্ণনাটি রয়েছে মুসনাদ আহমাদ হাদিস নাম্বার তিন হাজার দুইশো হাদিসের সনাদ শাহি তো এ ব্যাপারে অনেক হাদিস রয়েছে যে গৈরুল্লাহর নামে কসম করা কি শির্ক শুধু হারাম নয় শির্ক কসমের বাক্যটা এভাবে হবে যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাদিস থেকে পাওয়া যায় অল্লাহি আল্লাহর কসম অল্লাহজি নাফসি বিয়াদি সেই সত্তার কসম যার মোট হয় আমার প্রাণ এ হাদিসটি পাবেন আপনি সহি বোখারির ছয় হাজার নম্বর হাদিস তো এইভাবে অল্লাহজি নাফসি আবুল কাসেম বিয়াদিহি সেই সত্তার কসম যার হাতে আবুল কাসেমের প্রাণ তো এইভাবে কসম করা যেতে পারে কিন্তু আমরা বিভিন্ন কিছুর নামে কসম করি সেটা স্পষ্ট শির্ক আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন এখন কেউ যদি গৈরল্লার নামে কসম করে ফেলে তার উপায় কি এ থেকে বাঁচার উপায় কি 
তো গৈরুল্লাহর নামে কেউ যদি কসম করে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি শপথ করে বলে লাত উজ্জার শপথ সে যেন এর পরপরই বলে লা ইলাহা ইল্লাহ তাহলে কসম যদি কেউ গৈরুল্লাহর নামে করে ফেলে তাহলে সেক্ষেত্রে তার করণীয় হলো সে যেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে কেননা গৈরুল্লাহর নামে কসম করা এটা হলো কফুরি শির্ক আল্লাহ আমাদের এতে হেফাজত করুক আমরা অনেকেই সন্তানের মাথায় হাত দিয়ে কসম করি হ্যাঁ আগুন নিয়ে কসম করি যে আগুন ছুঁয়ে বলতেছি মাথায় হাত ছুঁয়ে কসম করি সেটা হবে শির্ক আর এই কসমের কাফারার দলিল যে কসম করে ফেললে তখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে হাদিসের দলিল সহিউল বোখারি ছয় হাজার ছয়শো পঞ্চাশ নম্বর হাদিস তা আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সঠিকভাবে কসম শপথ করার তৌফিক দান করুক কেননা আল্লাহ রবুল আলমিন গাইরুল্লাহর নামে কসম করতে পারে যেমন আল্লাহ বলছেন চারটা জিনিসের কসম করে বলছেন আল্লাহ আমি মানুষকে অতিব উত্তম করে সৃষ্টি করেছি আল্লাহ রবুল আলমিন চারটা জিনিসের উপর কসম করেছেন এইভাবে আরো অনেক অনেক জিনিসের উপর কসম করেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন অসংখ্য জিনিসের উপর কোরআন পবিত্র কোরআনের মধ্যে এসেছে আল্লাহ রবুল আলমিন কসম করে চন্দ্রের কসম করেছেন সূর্যের কসম করেছেন এটা একমাত্র আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য শোভা পায় এটা বান্দার জন্য শোভা পায় না বান্দা কসম করবে একমাত্র আল্লাহর নামে আল্লাহ আমাদের সঠিকভাবে বোঝার তৌফিক দান করুক আল্লাহ মামিন আসাল্লাহ আলা নবীনা মোহাম্মদ ও আলা আলী ওয়াসাবি আজমাইন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত